Eh bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un débat, un puissant débat qui, qui a vraiment affolé la tweetosphère, qui a affolé la X au sphère euh, chez Elon Musk parce que voilà regardez hier donc nous avons eu les nominés de diverses catégories euh, best best action advent uh, advent uh, games best action games best adaptations euh, meilleur meilleur jeu le plus attendu qui d'ailleurs euh, parle de GTA 6 on connaît déjà le le grand gagnant bref cette question est quand même très très bizarre et très gentille Best Art Directions, Artistic Direction, Audio Design, etc., etc., etc. Et donc, ce fut la surprise pour de milliers et des milliers de personnes dans le monde, parce qu'en fait, pour la première fois en 10 ans, car les Game Awards, oui, fêteront leurs 10 ans cette année, eh bien, il y a dans les nominés pour les GOTY, les Game of the Year 2024, un DLC, le DLC notamment de Elden Ring, Elden Ring Shadow of Earth 3. Euh, et moi j'ai qu'une chose à dire les amis, concrètement, est-ce si grave qu'un DLC soit nominé pour les GOTY, les Game of the Year, et pas fondamentalement les DLC of the Year, même si ça serait intéressant. Est-ce que c'est, euh, comment dirais-je, est-ce que c'est est grave, selon vous Est-ce que, selon vous, euh, un DLC euh, a sa place dans les gothis Eh bien, c'est un débat sur lequel je vais, je vais avoir le plaisir de revenir, parce que je trouve que c'est important de répondre à cette question. Alors, c'est parti, eh ben, je vous en dis plus avec mon avis. Alors, commençons par le commencement. Elden Ring est un jeu absolument fantabuleux. Absolument euh, somptueux. Voilà, ça, je pense que je ne pourrais euh, pas euh, le, le, le dire autrement. Oui, Bandai Nimco, les équipes de Bandai Nimco ont fait un, un travail absolument somptueux avec, évidemment l'équipe, le studio derrière les Dunring, les Dark Souls, etc., France Software. Mais, euh, soyons un petit peu honnêtes, lors de l'année de sa sortie, Elden Ring, de ce que je me souviens, n'avait pas été nominé pour les GOTY 2024, pour les GOTY 2023, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et là, cette année, ce n'est pas un jeu complet qui est nominé dans les GOTY 2024, mais c'est un DLC. Alors oui, certes, un DLC majeur, plus de 20 heures de contenu, ok, c'est majeur, c'est grand. Néanmoins, néanmoins, franchement, un DLC, c'est une extension d'histoire, fondamentalement, qu'elle fasse 20, 30, 40, 50 heures. Payer moins cher, c'est généralement entre 20 et 30 euros moins cher qu'un jeu basique. Très bien. Mais c'est surtout que ça ne sort pas en format physique. Un DLC, c'est directement sur euh, les euh, plateformes euh, PlayStation Store, Xbox Store, etc., etc. Et je trouve que de ce point de vue-là, ça euh, envoie un message assez intéressant. Moi, encore une fois, hein, je ne suis ni pro-physique, euh, ni pro-digital. Les gens ont le choix et je suis pour le choix. Mais néanmoins, ça envoie un message intéressant à l'industrie, aux joueurs. Allez-y, sortez des DLC. Vous serez potentiellement nominé. Sortez des bouts de jeu. Euh, vous serez potentiellement nominé. Sortez des jeux en dématérialisé, vous serez peut-être nominé. Et en soi, c'est quand même intéressant, ça veut dire que les GOTY, euh, les Game Awards, qui pendant longtemps hein, ne voulaient pas nominer des jeux qui sortaient directement 
en format euh, digital se sont pliés en quelque sorte à ce nouveau revirement. Car, je vous rappelle, mais plus de 70% des ventes en 2024 se sont effectuées en digital dans le monde. Que ce soit du côté de la Xbox et de la PS et, et, et chez Sony. Donc je trouve ça hyper intéressant néanmoins. Euh, ensuite, je, je reviens un petit peu sur l'autre euh, opinion que j'ai euh, concernant euh, ce, ce DLC. Euh, pour jouer à un DLC, il faut le jeu de base. Euh, donc, il faut, donc, pour les personnes qui ont fini Elden Ring, qui l'ont revendu et qui voulaient jouer euh, à ce DLC, ils doivent repasser à la caisse. 50 euros plus, allez, je dis n'importe quoi, 30 euros le DLC. Je dis n'importe quoi, ça se trouve, c'est même pas le, le prix, vrai prix de, de ce DLC. Euh, concrètement, les amis, euh, je pense qu'il y a une légitimité quand même derrière tout ça. Et vous me direz d'ailleurs en commentaire très calmement hein, ce que vous en pensez. Euh, mais moi, euh, je trouve, c'est mon avis, hein, là vraiment, qu'un DLC n'a pas sa place dans les GOTY 2024. Alors oui, attention, il est magnifique. Les retours sont, euh, sont élogieux. Les métacritiques, etc. Euh, vraiment, voilà. Mais ça reste un DLC. Ça reste un bout de jeu. Une nouvelle pierre à l'édifice. Ce n'est pas un jeu complet. Alors oui, je sais, euh, vous allez me dire, oui, mais les GOTY, euh, c'est l'excellence en, en, en récompense, excellence, etc. Et vous avez parfaitement raison. Factuellement, Eden Ring, Shadow of the Earth 3 est beau. C'est vrai. Il est beau. C'est un très très bon DLC. Mais... De ce que je me souvienne, et, et si je me trompe vraiment, euh, dites-le moi, mais de ce que je me souvienne, Elden Ring de base n'a même pas été nominé, je crois, au, au GOTY 2023 ou 2022. Donc, je trouve ça un petit peu quand même hypocrite de la part de Geoff Kelly et de l'équipe des Game Awards. Nous verrons, nous verrons. Mais euh, à titre personnel, vraiment, je pense qu'il y aura vraiment un un match médiatique qui a déjà débuté d'ailleurs hein, sur les réseaux sociaux entre Astrobot et Elden Ring. Hein, voilà. Et moi, je vais vous dire franchement, je vais vous le dire euh, très honnêtement comment moi je le pense. Je pense que ce sera Astrobot qui va euh, tout simplement euh, gagner la partie. Pourquoi Parce que c'est un jeu rafraîchissant. Parce que c'est un jeu qui ne demande aucune connexion à Internet obligatoire. Parce que c'est un jeu sans microtransactions. Parce que c'est un jeu... Euh, Familial, tout simplement. C'est un vent de fraîcheur dans, euh, dans tout ce que nous avons eu ces euh, 5, 6 dernières années. Ce ne sera pas mon choix. Hein. Ce sera euh, le choix de l'industrie. Voilà. Bon, écoutez les amis. J'espère que ça vous aura plu, cette, euh, cette petite vidéo concernant eh bien, euh, mon avis sur pourquoi, à titre personnel, une... Un DLC n'a rien à faire dans un, dans un GOTY, dans un Game of the Year, et pas dans un DLC of the Year. Euh, vous me direz en commentaire ce que vous en penserez. Ce serait très intéressant d'en débattre dans les commentaires, posément, calmement, sans aucune invective. Sinon, bien évidemment, je bloque. Voilà. Allez, ciao tout le monde les amis, c'était Griezmann, au revoir.